Arbëreshët në Greqi Arbëreshët një orë edhe si arvanitët janë një grup i popullsis në Greqi që tradicionalisht flasin arbërisht një dialekt të gjuës Shqipe. Historikisht, ata u vendosën në Greqi gjatë fund të mesjetës dhe ishin element dominues i popullsis në disa rajone të Peloponezit dhe Atikës deri në shekullin e nëntë mbëdjetë të. Arbëreshët sot, për shkak të një procesi gradual të asimilimit, vetë identifikohen si grek dhe nuk e konsiderojnë vetën të përfshirë në kombin shqiptar apo të lidur me Shqipërin. Ata preferojnë termat arvanitas në gjuën greke dhe arbëror në gjuën e tyre për të shprejur identitetin e tyre etni. Në kontrast, komunitetet shqipfolse në Greqin e veriut shpesh identifikohen si shqiptar dhe përdorin emrin komptar shqiptar. Me gjitha të nuk ka një përkufizim uniform i identitetit të tyre dhe ndryshimet në identitet mund të shien ndërmjet brezave dhe individve. Dialekti arbërisht është në një gjendje të rezikuar për shkak të ndikimit të gjuës greke, migracionit të madhë të popullsis në qytete dhe përzirje së mëtejshme gjatë shekullit të njëzet të. Këto ndryshime kanë bërë që arbëreshët të jenë gjithnje e më pak të lidur me gjuën dhe kulturën shqiptare. Për të mbajtur gjallë të rashëgimin e tyre kulturore dhe gjusore, për pjekjet për dokumentim dhe promovim të dialektit, arbërisht janë të rëndësishme. Një përkushtim i vazhdueshëm da i kësaj të rashëgimit e pasur mund të ndimojnë në ruajtje në identitetit unik të arbërësheve dhe në ndërgjegjësimin e mëtejshëm të kësaj komunitetit të veçanë në Greqi. Migrimi i arbërësheve në Greqi filloj në fund të shekullit të trem bëdjet të dhe mbaroj rreth vitit 1600 nga një rajon i quajtur arbëria i cili ishte pjesë e despotatit të epirit dhe tashmë është pjesë e qendrës e Shqipëris moderne. Arbëreshët filimisht migruan në Thesali rreth vitit 1325 për mes rrugve të odhëtimit që kishin shkuar në Juglindje duke kaluar pelgun e si për me të lumit bistritës dhe me anë të korqës, kosturit dhe grebenes në bëritën në fushat e Thesalis. Ka disa shpjegime për rrugën e migrimit të tyre. Një teori thotë se ata u larguan nga Thesalia dhe shkuan në ju përëndim për mes rajonit të Janinës dhe ato loa Karnania, ndërsa një teori tjetër thotë se ata u vendosën në Thesali pas pushtimit të saj nga Osmanët në vitin 1393. Në filim të shekullit të gjivë, rreth 12.000 arbëresh jetonin vetëm në Thesali. Në kohën e udhejsit pjetër buas rreth vitit 1380-1381, ata moren leje nga sundimtarët aragonese për të vendosur në dukatin e Athines në vitin 1382, me qëlim të forcimit të mbrojtje së dukatit kunder pushtimeve të huaja. Ata u vendosën në zonën e ngushticës së Korintit në vitet 1404-1405, ku ata përdornin një strategi të zotit Theodor Palologu nga despotati i Mistras. Në kohën e Venedikasve rreth vitit 1425, shumë arbëresh u shpërngullën në Evia Jugore për shkak të premtimeve të koncesioneve të taksave dhe masave të tjera. Këto komunitete u formuan në zonat më të favorshme për rivendosjen duke përfshirë zonën atik dhe Peloponezin. Arbëreshët filimisht ishin fise shtektues me karakter të dendur luftarak, të cilët zhvendoseshin vazhdimisht duke mbështetur mbjetesën e tyre me bujësin rudimentare. Varsia e tyre për produkte bujësore shpesh shkaktoj grabitjen e tokës së kultivuar rreth qyteteve. Në 1380, ata morën leje nga sundimtarët aragonese për të vendosur në dukatin e Athines në 1382 me qëlim të forcimit të mbrojtje së dukatit kunder pushtimeve të huaja. Me kalimin e kohës, kjë qëndrimi për bashkët ka pasur ndryshime të mëdha. Arbëreshët që ishin një kopje se aristokracis së vjetër bizantine shëndëruan gradualisht në një aristokraci feudale duke formuar një administrat të re feudale. Migrimi i tyre ishte përgjigjen da i shtypjes shëqërore dhe monopolizimit të tokës nga sundimtarët shqiptar. Një pjesë e tyre u vendos në zonat e ngushticës së Korintit në vitet 1404-1405 duke luftuar për mbrojtjen e kësaj zonë. Ata shërbyen në ushtrim bizantine dhe janë përdorur si mercenar në shërbim të ndryshme. Disa prej tyre u shpërngullën në ishujt e e gjeut nga zyrtarët osmane dhe u asimiluan me popullsin greke. Gjatë shekullit të njëzet të pas kryimit të shtetit shqiptar, arbëreshët filluan të shpërndaheshin nga identiteti shqiptar dhe të identifikoheshin gjithnje e më shumë si pjesë e kombit grej. 
Ky ndryshimi identitetit u shoqerua me një rënje të përdorimit të arbërishtes dhe një zhvendosje drejt gjuës greke. Në korat moderne, pavarësisht për pjekjeve për të ruajtur identitetin dhe trashëgimin e tyre kulturore, arbëreshët përbalojnë sfidat të mëdha në mbjetes dhe ruajtje në gjuës e tyre tradicionale. Shtypja e tyre ndaj gjuës dhe kulturës e tyre nga faktorët shëqëror dhe politik ka lënë një ndikim në zhvillimin e tyre identitar dhe kulturore në shekullin e njëzet e një të. Rajonet me një prani të fort tradicionale të arbëreshëve gjenden kërësisht në një zonë kompakte në Greqi jug lindore, duke përfshir atikën, posa qërisht atikën lindore, beocin jugore, veri lindje të Peloponezit, jug të ishullit Eube, veriu ishullit Andros dhe disa ishullit të gjirit Saronik duke përfshir kulurin. Deri rreth vitit 1900, ata formuan një shumic të plot në këtë zonë. Në kërë qytetin Athin dhe rethinat e ti, disa lagje ishim banuar nga arbëresh deri në fund të shekullit të nëntëm bëdhjet të. Si pas një burimi Venecian nga mesi i shekullit të pesëm bëdhjet, rreth 30.000 shqiptar jetonin në Pelopones në atë ko. Në shekullin e nëntëm bëdhjet, numri i tyre në Greqi logarite i midis 173.000 dhe 200.000 njerës, si pas një vlerësimi të Johan Georg von Hahn. Me gjitha të shifrat e fundit zyrtare datojnë nga viti 1951 dhe kanë vlerësime të ndryshme, varion nga 25.000 deri në 200.000 njerës. Disa nga vlerësimet përfshin 18.773 shtetas vetë identifikuar si Shqipfolës. Në vitin 1928 dhe 22.736 në vitin 1951 në të gjithë Greqin. Si pas një vlerësimi nga ethnologue në vitin 2000, ka rreth 150.000 arbëresh që jetojnë në 300 fshatra. Vlerësimet të tjera nga bashkësit ndërkombëtare dhe shkencëtarët janë ndryshuese, duke përfshirë një shifër prej 95.000 nga bashkimi federal i kombëve evropiane në vitin 1991 dhe një shifër prej 200.000 nga grupi të drejtave të pakicave ndërkomptare në vitin 1997. Si që ndodhë edhe me pjesën tjetër të popullsis greke, arbëreshët kanë shpërndar nga fshatrat e tyre në qytete dhe veçanërisht në kërë qytetin Athin. Kjo levizje është shëqëruar nga një humbje graduale e gjuës e tyre në brezat e rinë. Vet emërtimi dhe emrat e tjerë të arbëreshëve janë të ndryshëm dhe kanë evoluar në përko. Emri, Arvanites dhe ekvivalentet e ti janë përdorur në gjuën greke, Arvantes, forma njës Arvantis, forma femërore, Arvantisa dhe në dialektin arbërish të gjuës Shqipe, arbërish ose arbëror. Në Shqipen standarde, të tre emrat janë të përdorur, Arvanit, arbërish, apo arbëror. Emri, Arvanites dhe ekvivalentet e ti ishin në filim një emrë komptari vjetër që përdorej në gjuën greke për të referuar të gjithë shqiptarët deri në filim të shekullit të njëzet të. Ky emrë filimisht lidej me banorët e rajonit me sjetar arbëria, i cili në gjuën greke quaj, rvanon ose rvana. Në gjuën Shqipe, vetë emërtimi arbëror që ende përdoret nga arbëreshët e Greqis, Arvanitas dhe arbëreshët e Italis, është zëvendësuar me emrin e ri Shqiptar që prej shekullit të 17 të. Një ndryshim që nuk u përdor nga komunitetet e emigrantëve Shqipfolës në jug të Greqis. Emri alternativ, Albanian, i cili përdoret nga jo Shqiptarët, mund të jeti lidur etimologikisht me fjallën Arvanti, por prejardja e ti është më pak e qarë. Në shekullin e nëntë mbëdhjet dhe filimin e shekullit të njëzet të terma si Arbanitaj dhe Albanoj me njësër variante janë përdorur shkëmbimisht. Në disa raste, ato janë quajtur edhe me emra klasike si i lirë. Fjala Alvano, Shqiptarët, ka qenë përdorur kryesisht në registrat formale, ndërsa fjala Arvantes në gjuën e popullit të greqishtes. Me gjitha të, këto fjal janë përdorur pa dalim për Shqipfolësit musliman dhe të krishter brenda dhe jashë greqis. Në shekullin e njëzet të obë zakonore për të përdorur vetëm fjallën Alvano për popullin e Shqipëris dhe vetëm Arvantes për arbëreshët e Greqis, duke theksuar ndarjen komptare midis të dy grupeve. Këto ndryshime janë shfaqër për shkak të ideologjisë së shtetit grek, i cili ka minimizuar dalimet etnike brenda këtyre popullsive duke i distancuar nga popullsit të njashme në shtetet fqinje. 
ka pasiguri nëse termi Arvantes përfshin gjithashtu grupe të vogla të mbetur popullsis muslimane shqipfolse në Epir dhe Macedoni përëndimore greke. Këto komunitete përdorin emrin shqiptar për veten dhe për shtetasit shqiptar, duke mbështetur gjithashtu identitetin komtar grek në ditët e sotme. Në disa fshatrat të trakës, ku shqipfolësit ortodoks janë emigruar nga malet e pindit gjatë shekullit të nëntëmbëdhjet të, ata përdorin fjallën shqiptar në gjuën shqipe dhe arvantes në greqisht. Në rjedhen e shekullit të njëzet të, është bërë zakon të përdoret fjalla Alvano për popullsin shqiptare dhe vetëm fjalla Arvantes për arbëreshët e greqis, duke theksuar ndarjen komptare mi distyre. Këndryshim në përdorimin e fjallëve për të përshkruar popullsit e njashme shqiptare ka ndodhur për shkak të ideologjisë së shtetit grek, i cili ka tentuar të minimizoj dalimet etnike duke i larguar ato nga popullsit e njashme në shtetet fqinje. Përdorimi gjusor dhe perceptimi i gjuës në komunitetet arbëreshe kanë qenë një teme ndjeshme dhe kanë evoluar në përko. Deri në shekullin e njëzet të, arbërishtja është quajtur shpesh shqip në Greqi. Me gjitha të dëshiraj arbëreshëve për të shprejur identitetin e tyre etnik si Grek ka quar në një qëndrim të refuzimit të identifikimit me gjuën e tyre të preardjes dhe dialektin e shqipes. Në kohët e fundit, ka pasur një munges të sakt të një orive të arbëreshët në bimënyrën se sa i afërmi ose jo i afërmi është arbërishtja me gjuën Shqipe. Për shkak se arbërishtja është pothuaj se një gjuë e folur, arbërreshët nuk kanë një lidhje të ngusht ose të përdorur me gjuën standart të Shqipes që përdoret në Shqipëri dhe Kosovë. Ata nuk e përdorin këtë form në shkrim ose në mjetet e komunikimit publike. Qështja e afërsis gjusore ose largësis mes arbërishtes dhe gjuës Shqipe ka shkaktuar vëmëndjen publike dhe qanërisht nga vitet 1990 të, kur një numër i madhi emigrantëve Shqiptar filuan të kenë kontakt me komunitetet arbëreshe. Nga vitet e 1980 të, ka pasur për pjekje të organizuara për të ruajtur trashëgimin kulturore dhe gjusore të arbëresheve. Lidhja arbëreshi i Greqis është organizata më e madhe që promovon arbërishten dhe synon të ruaj këtë thesar kulturor. Kjo ka shërbyr si një nism për të mbështetur identitetin e tyre unik dhe për të shpëtuar gjuën e tyre nga ndikimet e tjera. Helenocentrizmi, që është një tendencë për të përqëndruar tek aspektet dhe vlerat greke, ka pasuar një ndikim në perceptimin dhe përdorimin e gjuës e arbëresheve. Për shkak të presionit kulturor dhe identifikimit me kulturën greke, disa arbëresh kanë refuzuar të njojnë gjuën e tyre si një variant të Shqipes, duke e quajtur Shqipën e tyre arbërishte. Kjo ka siel një ndarje në identitetin gjusor dhe kulturor të arbëreshëve, duke siel një sfit për ruajtjen dhe promovimin e gjuës e tyre unike dhe trashëgimis kulturore. Arbëreshët kanë përjetuar një status si minoritet në Greqi, veçanërisht në shekullin e nëntëmbëdjet të dhe kanë hasur në sfidat të ndryshme përsa i përket identitetit etnik dhe ndërveprimeve me popullsit tira shqipfolse. Pjesmarja e arbëreshëve në luftën greke të pavarsis dhe luftën civile greke ka siel rritjen e proceseve të asimilimi. Faktori i rëndësishëm për këtë është që në feja ortodokse e përbashkët me shumicën e popullsis vendase, e cila kanë dimuar në integrimin e tyre në shëqërin greke. Me gjitha të disa studime sociologike kanë vërejtur se ndërsa egziston një ndjenjë identifikimi etnik mes arbëreshëve, ata nuk kanë një ndjenjë të fort për përkatsin ndaj Shqipëris ose kombit Shqiptar. Emërtimi i arbëreshëve si Shqiptar ka shpërthyr disa pasiguri dhe kontroversa në mesin e tyre. Shumë arbëresh kanë gjetur kjo emër të ofendueshëm duke preferuar identifikimin si grej. Kjo ndjenje ka rritur ndarjen midis arbëreshëve dhe popullsive tjera shqipfolse, sidomos nga ata që konsiderohen si shqiptar duke përdoru një fjal për bulse që ka kuptim si tjetri në gjuën shqipe. Gjatë luftës greke të pavarsis dhe pasaj, ka pasur ndërveprimet të ndryshme dhe konflikte midis arbëreshëve dhe shqiptarve, veçanërisht atyre që kishin pranuar fen islame. Disa arbëresh kanë përfshirë vetën në spastrime etnike dhe dhunë daj popullsive të tjera shqiptare, duke përdorur emërtimin turq për ata që kishin konvertuar në fen islame. Në shekullin e nëntëmbëdjet të, ka pasur për pjekje nga intelektual arbëresh të lidur me ideologjit komptare për kryimin e një shtetit të përbashkët greko-shqiptar. Me gjitha të ndërveprimet mi disë këtyre komuniteteve kanë qenë të kufizuara deri në vitet e fundit të shekullit të njëzet të kur shumë emigrantë shqiptar kanë ardhur në Greqi, duke siel një ndërveprim më të theksuar mi disë tyre dhe komuniteteve arbëreshe. 
Në kohën e sotme, disa arbëresh janë pjesë e grupeve apo partive politike me pikpamje antishqiptare, duke shkaktuar tensione shtes në raportet me styre dhe popullsive tjera shqipfolse. Kjo ka shtuar ndarjen dhe pasigurin në identitetin gjusor dhe kulturor të arbëreshëve në Greqi. Fara është një model i organizatës shëqërore i njashëm me fiseve skoceze dhe fiseve të malsis në Shqipërin veriore. Arbëreshët janë të organizuar në fara kryesisht gjatë periudës e sundimit të përandoris Osmane. Para ardhë si apikal ishte një shef ushtarak dhe emri i fares u merte nga kju dhe heqës. Në gjdo fshat arbëresh, gjdo far kishte përgjithsin për ruajtjen e të dhenave genealogike, të cilat janë ruajtur si dokumente historike në bibliotekat vendore. Në përgjithsi, ka pasur më shumë se një farë në një fshat arbëresh dhe ata nga njëherë janë organizuar në farefiqe, ndërsa konfliktet e interesit kanë shpesh ndodhur midis tyre. Edhe pse farefiqë nuk kanë qëndruar për një kohë të gjatë, ata kanë pasuar për një periud duke shpalur u dhejsi të tyre dhe duke përpjekur të mbrojnë interesat e tyre në mënyrë autonome. Roli i grave në shëqërin arbëreshe ka qenë relativisht i fordë. Grath kishin një rol të rëndësishëm në qështjet publike dhe qanërisht në lidhje me farën e tyre. Ata shpesh mbanin armë dhe kishin mundësi për të trashëguar statusin dhe privilegjet e burave të tyre duke arritur kështu role u dhejsë se brenda fareve. Disa prej tyre, si Laskarina Bubulina, kanë shpërfaqër një rol të rëndësishëm në historin dhe në gjarjet e kohës të tyre. Këngët tradicionale populore arbëreshe janë një burim i rëndësishëm informacioni për vlerat shëqërore dhe idealet e këtyre komuniteteve. Këto këngë shpesh pasyrojnë historin, traditat dhe vlerat e tyre kulturore duke për cjel thelsin dhe identitetin e komunitetit arbëresh. Persona të një orë Marko Boçari Dimitr Plaputa Kicho Gjavela Andrea Miauli Vaskarina Pinoci Bubulina Jorgo Kundurioti Nikola Krezioti Hajiani Meksi